K 在哪个类别？哦，很好，点到了销售名次这一格，我们到公司的标签里面来。往右边找，其他函数点下去，统计有没有？在统计这里面，顺着它过来，找一下 ，R A N K 就在这里面，看到了吗 ？I N K， 好，来看一下，第一栏是什么？第一栏是什么？销售的金额这一格，把它点进来。第二栏点一下，有没有？第二栏什么？就是它。在这个栏范围里面比呀、啊，所以要把它选起来啊。它是在这里面范围选，它是在这个范围里面比大小的，不是吗？所以把这个范围选起来，要不要锁啊？要啊，要锁起来啊。再来，第三栏是零还是一？零。零，对不对？分数越高的。第一名嘛，分数最高的第一名啊，懂了哈，确定，好，来范围，我们的销售名次都出来了。接着，开始来做题目咯。好，他说啊，说什么呢？他说，请 ，OK 哈。来，等一下哈，等一下呢。那么我们呢，要开始做右边的题目了哈。他说啊，上位第一名，上位第一名，累计金额。是多少？就是说第一名呐、啊，第一名的金额是多少？好，再来，第一名跟第二名加起来的金额是多少？第二个，再来，第一名加到第二名，加到第三名，把前三名的金额加起来是多少？好，把前三名的名字加起来是多少？再来，第四个，把前四名的金额加起来，把前四名的金额加起来。哦，这样子金额是多少？好、哦，它的右边的这个题目是这个意思，这样了解了吗？好、哦，来 ，OK 哈，那我们看一下喽。首先呢、啊，那么请各位呢，我们啊。先考你了，看你还记不记得？请各位把这个范围，把这个范围，给它一个范围名称。请各位以它的标题，以它的标题作为范围名称，作为范围名称，请你把它建立一个范围名称。我再讲一次，请把上面的标题当做范围名称。哦，把底下的范围选起来之后呢，给它一个名称。这个名称呢，就是用它的标题做名称。来，请问一下你要怎么做？开始做啊！哎，开始做啊！哎，你不用回答我，哎，你只要
，把它做起来就好。做一次，好，我们要把范围名称先做起来哈，把这个范围，把这个销售时机的这个标题按住选起来，好，公式的标签点一下，哦，公式的标签点下去。从选取范围建立，对不对啊？顶端立要打勾，对不对？好，确定。好，这样子，你看，我们到民生管理员看一下，你看就进来啦，民生就进来了，有没有？销售时机，哦，这边写一个圆嘛，哈、哦，对，很好。来，同样的，请各位把销售名次这个范围也给它一个名称，好吗？滑鼠放在销售名次这边，按住左键滑下来，把范围选起来。好，从选取范围建立，顶端列打勾，确定。好，这样子，销售名次。的名称也建立好了，啊、哦，销售名次也在这里面的，销售名次有了，进来了，哦，这样了解啊、哦。好，接下来我们开始做喽。他说啊，请问一下，第一名的累计金额，再来第一名到第二名的累计金额，第三来，再来第一名到第三名的累计金额，好、哦，这样了解哈、哦。来，开始喽。第一个。点到这一格，请各位把 sum if 叫出来。好 ，OK 哈，来，第一名，第一栏，名次，它的意思是这样子哈，同学，我先呐、啊、解释一下。他的意思是说，从这个销售名次里面。把第一第一个是第一名嘛，把第一名的筛选出来，然后呢做加总，所以上只有这一格了，对不对？第一名嘛。好，第二格，把第一名到第二名的加起来，所以呢要在这个范围内，要在这个范围内把第一名跟第二名的抓出来，好，把第一名跟第二名的把它筛选出来，然后把它们做加总，金额的加总，这样了解了吗？以此类推嘛，哈，好，所以呢，现在请各位注意看怎么做咯。好，第一栏，按一下键盘的 F 3把销售名次选进来，销售的名次选进来，选进来了没有？好，销售名次哈。好，再来第二栏点一下。好，同学，你看一下哈。好，嗯，怎么跑出来了？放这样。第二栏叫条件是什么？不是，你不要忘了，不要往下拉嘞。你写个一，写第一名，那往下不是纯摸摸一了吗？
用，就是说你要怎么样去哦、呃，方便够会用的嘛。接下来就是加深各位运用的一个广度嘛。好、哦，那你看哦，他跟你讲，名字在这里，哦啊，金额啊，金额。前面是不是有第一名、第二名、第三名、第四名呢？好，那么呢，我们在 sum if 里面，好，那三个栏位，第一栏就我就不用讲了哈，重点在第二栏啊。
一下，在哪里？对，很好，所以等一下中间要这样打，知道吗？这样会了哈。前面这个用双引号包起来，代表把它锁起来了。小于等于是一定要的，连接后面是某一个格子，当我往下拉的时候，它就会变二；再往下拉就变三；再往下拉变多少？四，这样会了吗？你如果直接打一，可不可以？你直接打一，可不可以？不行，你往下拉，它都是一一一，那不是完蛋了吗？这样，它它必须要是会变的，会变的，所以它是多少？一九三，这样懂意思了哈？要懂哦，你就自己考虑运用哦，知道哈？这题先懂吧，哦，没啊，好，拜这一改啊，他、哦、就中了啊，哎、哦，来，未来的世界难难估难估算吗？以后如果在搞不好以后我是老板娘嘛，对不对？给他居然用三二二啊，用到你嘛，对不对？哦，你只要负责发薪水给他们就好，好。啊，给他出来。所以各位呢，你现在已经懂了，你就自己就先做啦，不用等我啊。我已经我已经把答案都跟你讲啦，你们自己可以先做做看。哦，我在等投影机。嗯、做好了就对一下隔壁的。
，后面来构成比率。他的意思是这样子啦，同学，他的意思是说前面的这个金额到底占了总金额的几 percent 的意思，懂意思了吗？意思就是说前面的金额占了。全部的总不是这边的总金额哦，是这边这边这边的总金额，这边这边总金额里面的几 percent， 这样懂意思了吗？好、哦，所以呢，我们来看一下怎么做。同学，构成比率是什么意思？摆出来是不是应该百分比啊？所以是不是应该让它先有一个百分比的体值啊？要不要让它有百分比的体值？那怎么让它有百分比的体值呢？是不是只要去按一个按钮？我们第一堂课不是就学到了吗？对不对？你点答，你可以把这个范围先选起来吗？我们先让这四个让它有百分比的体值，对不对？好，带着百分比的新苗啊，把这四个选起来，到常用这样子的，对不对？找到这个百分比的按钮，找到了没有？这个格式，这是它的格式，对不对？点下去，这样子它是不是就一个百分比的体值在你家里了？会了哈。可以啊，可以啊。哦，我只是说没有按钮，你就点它比较快。好，开始做，怎么做？来，请看，点到这一格，同学，用它，用这个前面的金额，去除以，除以这边的总金额，是不是就是我们要的答案？是不是这样子吧？没错哈、哦，我再讲一次哦，用前面的这一格。去除以这边加起来的总金额，所以用到哪几个函数？两个函数，对不对？一个相除，一个相加嘛。好，同学，他、啊、因为呢，因为呢，我们还没有教到草状函数，所以相除你就不要用相除的函数，请你用基本公式来做，会不会？怎么做？基本公式会不会做？来，我们做一次。好、哦，请看喽、哦。哎，点到这一格。好。打上等于。去把前面的这一格点进来。点下来没有？加减乘除的除点下去，然后接下来后面是不是要总和？来，这时候，请你到公式的标签点进来，最近用过的函数点下去，找看看有没有十二吗？有，就在这里。来，把 sum 呢点进来。好，同学，请看清楚了，请你停在 sum 这边不要动，停在 sum 了没有？好。第一栏，同学，你记不记得我们曾经把那些金额全部选起来，给它个名称？记不记得？有哈，所以在这边你不用去选范围了。你直接按一下键盘的 F 三，看到了吗？哪一个？对，把销售时期，记不记得？我们要相加的范围不就是这个范围吗？哦，按确定，这样是不是进来了？你看，它主动的就把这个范围通通叫进来了，你看到？而且它哦已经锁起来了、哦，知道哈？所以呢，基本上这样子是很方便的。好，按确定。
讲会了哈，二十 p e r c e n 讲会了吗？如果你已经懂了，已经会了，右下角点两下，还是不太懂，还是不太会，<咳>那你不要点两下，不要往下做，麻烦你点到第二个，再自己做一次看看，哦，让你确实懂了，会做了，那你再往下拉或点两下，好不好？好、哦。不要懵懵懂懂的，而且往下往两下点两下呢，哦，安呢就太可惜了，哦，你要会做比较重要。好，答案呢都出来了，哦，你可以对一下你的答案。<咳>